Tailwind CSS বর্তমান সময় সবচেয়ে জনপ্রিয় CSS ফ্রেমওয়ার্ক এবং এই Tailwind CSS আমরা অহরহ ফ্রন্টএন্ড ডেভেলপাররা ব্যবহার করছি আমাদের React প্রজেক্টে ব্যবহার করছি View প্রজেক্টে ব্যবহার করছি সব জায়গায় ব্যবহৃত হচ্ছে PHP ইকোসিস্টেমে ব্যবহৃত হচ্ছে যে কোনো জায়গায় Tailwind CSS খুব সুন্দর করে প্লাগ এন্ড প্লে হয়ে যাচ্ছে এই Tailwind CSS আমরা জানি যে দিনের পর দিন তাদের আপডেট গুলো নিয়ে আসছে এবং যেহেতু এটা বর্তমানে খুবই বেশি ইউজ হয় যার কারণে Tailwind টিমও সাপোর্ট এবং আপডেটের দিক থেকে সকলের থেকে আগে আছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় তারা তাদের ভার্সন 3 কে আপডেট করে এখন ভার্সন 4 এর জন্য তারা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং রিসেন্টলি মার্চ 6 2024 তারিখে টেলউইন্ডের যিনি ফাউন্ডার অ্যাডাম ওয়াথান তিনি একটি ব্লগ পোস্ট লিখে ভার্সন 4 এর রোডম্যাপ এবং ভার্সন 4 তে তাদের যে প্রগ্রেসটা হচ্ছে সেই প্রগ্রেসটা নিয়ে একটা ব্লগ পোস্ট দিয়েছেন এবং সেই ব্লগ পোস্টে কি কি আসতে যাচ্ছে সেই জিনিসটা নিয়ে ডিটেইলস লিখেছেন তো আজকের ভিডিওতে আমরা সেই জিনিসটা এক্সপ্লোর করব এবং দেখতে যাচ্ছি যে টেলউইন ভার্সন 4 আমাদের জন্য কি কি নিয়ে আসছে তো চলুন দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করে দেওয়া যাক শুরু করছি টেলউইন সিএসএস এর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের ভার্সন 4 এর আপডেট নিয়ে যে প্রগ্রেসটা হচ্ছে সেই প্রগ্রেস নিয়ে তারা যে ব্লগ পোস্টটা দিয়েছে সেই ব্লগ পোস্টটা দিয়ে তো সেখানে দেখেন টেলউইন এর যিনি ফাউন্ডার অ্যাডাম ওয়াথান তিনি হচ্ছে এই ব্লগ পোস্টটা মূলত লিখেছেন এবং সেখানে বলা আছে যে ভার্সন 4.0 আলফা বেটাও কিন্তু না আলফা মানে তারা কাজ করছে তো সেখানে তারা অনেকগুলো পয়েন্ট বলেছে যে কি কি আসতে যাচ্ছে তো সেখানে তারা বলছে যে এ নিউ ইঞ্জিন বিল্ড ফর স্পিড সো এগেইন টেলউইন সব সময় স্পিড কে ফোকাস দিয়েছে যে সব সময় তাদের প্রত্যেক আপডেটে তারা হচ্ছে স্পিড অপটিমাইজেশন করেছে স্পিড বাড়িয়েছে সো এবারেও তার থেকে ব্যতিক্রম নয় শুরুতেই একটা কথা বলা আছে আপ টু টেন এক্স ফাস্টার মানে আরও দশ গুণ ফাস্টার করেছে তারা এবং সেখানে তারা বলতে চাচ্ছে আগে যেটা যেই ওয়েবসাইটটা বিল্ড করতে নয়শো ষাট মিলি সেকেন্ড লাগতো সেটা এখন মাত্র একশো পাঁচ মিলি সেকেন্ড লাগবে মানে টেন টাইমস ফাস্টার তারপরে তারা বলছে স্মলার ফুটপ্রিন্ট এখানে তারা কি বলতে চাচ্ছে যে টেলউইনটা পুরোপুরি সেট আপ করতে যে বিশাল সাইজের একটা জিনিস ইনস্টল করতে হতো সেই জিনিসটাও এখন থার্টি ফাইভ স্মলার হয়ে গেছে মানে প্যাকেজটা থার্টি পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট স্মলার হয়েছে তারপরে হচ্ছে রাস্ট ওয়ার ইট কাউন্টস তারা যেটা করেছে তাদের অ্যাপ্লিকেশানের সব কমপ্লেক্স পার্টগুলোকে যেগুলোতে মোর হচ্ছে আসলে পারফরমেন্স রিলেটেড ব্যাপারগুলো লাগে সব জায়গাগুলোতে তারা আসলে রাস্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে জিনিসগুলোকে সব রিরাইট করেছে যার কারণে জিনিসটা ফাস্টার হয়েছে এবং ওয়ান ডিপেন্ডেন্সি টেলউইন সিএসএস এর যে মেইন প্যাকেজটা সেটাতে আগে অনেকগুলো ডিপেন্ডেন্সি ছিল যেমন অটো প্রিফিক্সার ছিল তারপরে পোস্ট পোস্ট সিএসএস প্লাগ ইনটা লাগতো এইসব জিনিসগুলো সব বাদ দিয়ে এখন মাত্র ওয়ান সিঙ্গেল ডিপেন্ডেন্সি এখন চলে এসেছে তারপরে হচ্ছে কাস্টম পার্সার তারা সম্পূর্ণরূপে একটা কাস্টম সিএসএস পার্সার বানিয়েছে যেটা এগেইন সিএসএসটাকে পার্স করতে দ্বিগুণ ফাস্ট তারা তৈরি করতে পারে এরপরে দেখেন বলা আছে ইউনিফাইড টুল চেইন তো সেখানে বলা আছে দেখেন বিল্ট ইন ইম্পোর্ট হ্যান্ডেলিং মানে অ্যাট দ্য রেট অফ ইম্পোর্ট যে সাইনটা সেটা কিন্তু আসলে বিল্ট ইন ছিল না সেটাকে পোস্ট সিএসএস এর মাধ্যমে সেটাকে কিন্তু আসলে তাকে পোস্টে করতে হতো বাট এখন বিল্ট ইন সাপোর্ট আছে সেটার তারপরে বিল্ট ইন ভেন্ডর প্রিফিক্সিং মানে ভেন্ডর প্রিফিক্স বলতে যেটা লাগে যে ডিফারেন্ট ব্রাউজারের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যেমন মজ ওয়েব কিট এ ধরনের যে ভেন্ডর প্রিফিক্সগুলো প্রয়োজন হয় সেগুলো কিন্তু অটোমেটিক বিল্ট ইন থাকছে এরপরে আছে বিল্ট ইন নেস্টিং সাপোর্ট যেটা আমরা স্যাসে ব্যবহার করি যে নেস্টেড সিএসএস লেখা সেটাও এখন বিল্ট ইনভাবে টেলুইন সাপোর্ট করে তারপরে হচ্ছে সিনট্যাক্স ট্রান্সফর্মস তো সেখানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ মডার্ন ফিচার্স যেমন যে ওকে এল সি এইচ সিএসএস এর যে মডার্ন কালার ফিচারগুলো এগুলোও এখন আউট অফ দ্য বক্স তারা সাপোর্ট করছে এবং ব্রাউজার সাপোর্ট বেটার করার জন্য যা যা ফলব্যাক লাগে তারা সেটা ভিতরে ইন্টিগ্রেট করে রেখেছে এরপরে দেখেন ডিজাইন ফর দ্য মডার্ন ওয়েব তো সেখানে আরও অনেকগুলো পয়েন্ট আছে সেটা আপনারা আমি এগুলো স্কিপ করে যাচ্ছি এগুলো আপনারা গো থ্রু করতে পারেন এবং এখানে দেখেন কতগুলো ফিচার তারা বলেছে যেগুলো নিয়ে তারা কাজ করছে যেমন কম্পোজেবল ভ্যারিয়েন্টস এগুলো জিনিস নিয়ে আমরা সামনে কথা বলবো জিরো কনফিগারেশন কন্টেন্ট ডিটেকশন এগুলোতে আমি যাচ্ছি না সিএসএস ফার্স্ট কনফিগারেশন এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আগে কি হতো টেলউইন সিএসএস করলে টেলউইন টেলউইন ডট কনফিগ ডট জেএস নামে আমরা একটা ফাইল পেতাম এবং সেইটা একটা জেএস কনফিগারেশন কিন্তু সো একজন সিএসএস ডিজাইনারকে চাওয়া স্ক্রিপ্ট না জানলে টেলউইন ব্যবহার করা তার জন্য কঠিন হয়ে পড়ত কিন্তু এখন টেলউইন যেটা করছে তার সমস্ত কনফিগারেশনকে সিএসএস এর মধ্যে নিয়ে আসছে জাভা স্ক্রিপ্ট ডিপেন্ডেন্সি কমিয়ে ফেলেছে সো আপনাকে এখন কোনো কনফিগ ফাইল লিখতে হবে না আপনি সিম্পলি সিএসএস ভ্যারিয়েবল যেটা একটা বিল্ট ইন ফিচার ব্রাউজারের সেই সিএসএস ভ্যারিয়েবল ফিচার ব্যবহার করেই কিন্তু আমরা এখন টেলউইনকে কনফিগার করতে পারবো এবং দেখেন এখন একটাই মাত্র ডিপেন্ডে
ধরনের কিছু মডার্ন সিএসএস ফিচার এসছে সেই ফিচারগুলো দিয়ে তারা ইন্টারনালি জিনিসগুলোকে আপডেট করে ফেলেছে সো সেখানে আমাদের তেমন কিছু আসলে বোঝার নাই এরপরে দেখেন পোস্ট সিএসএস প্লাগ এবং সিএলআই আর সেপারেট প্যাকেজেস অনেক ক্ষেত্রে আমাদের পোস্ট সিএসএস প্রয়োজন হয় কিন্তু আপনি চাইলে টেলুইন্ড সিএসএস এর বেস যেটা যেটা আপনি ইনস্টল করবেন সেটার মধ্যে পোস্ট সিএসএস থেকে পোস্ট সিএসএসটা আগে ইন্টিগ্রেটেড ছিল এখন তারাই পোস্ট সিএসএসটাকে আলাদা করে ফেলেছে আলাদা প্যাকেজেস হিসাবে তৈরি করে ফেলেছে যদি কারোর প্রয়োজন হয় সে ম্যানুয়ালি ইনস্টল করবে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে এটা হয়তো প্রয়োজন হবে না আপনি টেলুইন সিএসএস নর্মালি ইনস্টল করেই আসলে কাজ ছাড়তে পারবেন এরপরে দেখেন আরও চেঞ্জ আছে যেমন ধরেন নো ডিফল্ট বর্ডার কালার যেটা আমরা যখন এক্সাম্পল দেখবো তখন আমরা দেখতে পাবো যে ডিফল্ট কোনো বর্ডারের কালার নাই আগে যেটা হতো যে একটা ডিফল্ট টেলুইন সিএসএস একটা ডিফল্ট বর্ডার কালার চলে আসতো একটা গ্রে টু নামক একটা কালার বাই ডিফল্ট চলে আসতো এখন তারা এটাকে জাস্ট রিপ্লেস করেছে কারেন্ট কালার দিয়ে সেটা কি সেটা আমরা এক্সাম্পলে দেখতে পাবো রিংস আর ওয়ান পিক্সেল বাই ডিফল্ট মানে একটা জিনিসের যখন একটা বাটন আপনি বানিয়েছেন সেখানে বাই ডিফল্ট একটা রিং তৈরি হতো ফোকাস করলে তো সেই রিংগুলোর সাইজ তারা এখন ওয়ান পিক্সেলে নিয়ে এসছে যেটা আগে ছিল থ্রি পিক্সেল ব্লু রিং যেটা খুব বিচ্ছিরি একটা জিনিস দেখাতো সেটাকে আমাদের আবার আবার আমাদেরকে রিসেট করতে হতো বাট এখন সেটা কারেন্ট কালার দিয়ে তারা রিপ্লেস করে ফেলেছে কারেন্ট কালার বলতে কী বোঝায় সেটা আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি এরপরে তারা তাদের রোডম্যাপটা শেয়ার করেছে যে ভার্সন ফোরে তাদের রোডম্যাপ আর কী কী বাকি আছে এবং কী কী করতে যাচ্ছে তো সেটা আপনারা একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ট্রাই আউট দ্য আলফা এখনও রিলিজ হয়নি আমরা আলফাটাকে যদি ট্রাই আউট করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের সিম্পল রিয়্যাক্ট ভিট প্রজেক্টে আমরা এটাকে ট্রাই আউট করব তো সেই জন্য আপনাদের সামনে আমি একটা সিম্পল ভিট প্রজেক্ট রেখেছি এবং এই প্রজেক্টটা এখন জাস্ট এনপিএম রান দিয়ে রান করা আছে এনপিএম রান ডেভ দিয়ে এবং আমরা যদি এখানে ব্রাউজারে যাই তাহলে আমরা এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না এখানে জাস্ট এই কথাটা লেখা আছে তো আমরা যদি সোর্স কোডে যাই তাহলে এখানে অ্যাপ व्यवहार करते हैं বাট ফিউচারে যখন এটা প্রোডাকশানে পাবলিশ হয়ে যাবে তখন আপনি জাস্ট এনপিএম ইনস্টল টেলুইন সিএসএস দিলেই চলবে এবং আরেকটা প্যাকেজ তারা এখানের সাথে ইনস্টল করছে সেটা হচ্ছে একটা ভিটের একটা প্লাগ তারা দিয়ে দিয়েছে লাইক ভিট প্রজেক্টের জন্য তারা ভিটের প্লাগ দিচ্ছে নেক্সটের জন্য হয়তো তারা নেক্সটের প্লাগ দিবে এরকম করে তারা প্লাগ ইন বেসড একটা আর্কিটেকচারে চলে গেছে সো ভিটের জন্য আমরা তাহলে টেলুইন সিএসএস অ্যাট স্ল্যাশ ভিট অ্যাট দ্য রেট অফ নেক্সট এই প্যাকেজটা আমরা ইনস্টল করে ফেলবো এটা দিয়ে যদি আমি ইনস্টল দিই তাহলে আমার জিনিসটা ইনস্টল হচ্ছে সো এটা ইনস্টল হতে হতে আমরা এর পরেরটাতে চলে যাচ্ছি যে এরপরে আমাদেরকে কি করা লাগবে এরপরে আমাদেরকে যেই প্লাগ ইনটা আমরা লাগিয়েছি এই প্লাগ ইনটাকে আমাদের ভিট কনফিক জট জেস ফাইলে আমাদেরকে এই জিনিসটা লাগাতে হবে সো আমাদের এটা ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করছি আমাদের ভিট কনফিক ডট জেস ফাইলে যাচ্ছি এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইম্পোর্ট এই দুইটা লাইন আছে সো ইম্পোর্ট এখানে ডিফাইন কনফিক অলরেডি আছে সো আমরা যেটা করতে পারি শুধু এই লাইনটা কপি করতে পারি এই লাইনটা আমরা উপরে দিয়ে দিলাম ডিফাইন কনফিক অলরেডি আছে এবং এখানে এক্সপোর্ট ডিফল্ট ডিফাইন কনফিক এই ফাংশানটা অলরেডি আছে সেখানে প্লাগ ইনসের মধ্যে টেলুইন সিএসএস নামক এই প্লাগ ইনটা আমাদেরকে এখানে লাগিয়ে দিতে হবে তো সেখানে যেহেতু এটা রিয়্যাক্ট প্রজেক্ট অলরেডি ভিটে ডিফল্টভাবে রিয়্যাক্ট প্লাগ ইনটা থাকেই তার সাথে আমরা কমা দিয়ে টেলুইন সিএসএস প্লাগ ইনটাও লাগিয়ে দিলাম দ্যাটস ইট শেষ ন মজা করছি শেষ হয়নি এখনও ফাইনালি একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে টেলুইন সিএসএস তো আমার সিএসএস হিসাবে ইম্পোর্ট করতে হবে সেই জন্য আমরা ইম্পোর্ট অ্যাট দ্য রেট অফ টেলুইন সিএসএস এই জিনিসটাকে আমরা আমাদের গ্লোবাল যে ইন্ডেক্স ডট সিএসএস ফাইল আছে জাস্ট এই ওয়ান সিঙ্গেল লাইন আমাদেরকে এখানে দিয়ে দিলেই চলবে ব্যাস আমার টেলুইন সিএসএস সেট আপ করা ডান ওকে সো আমি এখন যেটা করব আমার সার্ভারটা এনপিএম রান ডেভ দিয়ে চালু করে দিব এবং আমরা যদি এখন ব্রাউজারে যাই এই তাহলে আমরা এখন দেখতে দেখেন আমাদের সিএসএস চেঞ্জ হয়ে গেল মানে ডিফল্টভাবে টেলুইন সিএসএস এর স্টাইল তার মানে পেয়ে গেছে সো এখন আমরা এখানে কিছু জিনিস একটু এক্সপ্লোর করব যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল চেক চেক করার জন্য ধরেন আমি এখানে দিলাম এইচ ওয়ান ক্লাস নেম ইজুকাল টু টেক্সট গ্রিন ফাইভ ওকে যদি আমি এখন এটা দেই তাহলে আমরা এখানে দেখব যে এই জায়গাটায় আমাদের জিনিসটা চলে এসছে সো তার মানে এটা কাজ করছে এখন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি এটা করব না ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা যে বর্ডারের ডিফল্ট যে ইস্যুটা দেখেছিলাম ধরেন আপনি এখানে একটা ক্লাস দিলেন বর্ডার তাহলে ডিফল্টভাবে দেখেন একটা কালো বর্ডার আসছে এর আগে কিন্তু কালো বর্ডার আসতো না এর আগে আসলে বর্ডার যেটা আসতো সেটা হচ্ছে এরকম আসতো বর্ডার
ধরেন এই এই জায়গাটায় দিলাম আমি ধরেন টেক্সট রেড সিক্স হান্ড্রেড মানে রেড দিলাম আমি টেক্সটের কালার এই ডিভের মানে এই ডিভের মধ্যে যত টেক্সট থাকবে সেগুলো সব রেড কালার হবে এখন খেয়াল করেন দেখেন বর্ডারটাও রেড হয়ে গেছে তার মানে সে তার কারেন্ট কালারটা নিচ্ছে কারেন্ট কনটেক্সে যে কালারটা সে পাচ্ছে সেই কালারটা নিচ্ছে সো বাই চান্স তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে এইটা একটা ভুল হতে পারে যে অনেকে এরকম ডিফল্ট গ্রে দুইশো না চাইতো যখন অনেক কম্পোনেন্ট থাকবে ফাঁকে ফোঁকে আপনার এরকম অনেক জায়গায় আপনি বর্ডার লিখে রেখেছেন বর্ডার কালার দেননি অ্যাটলিস্ট যেন কনটেক্সের কালারটা পায় সব জায়গায় যেন বিচ্ছিরি গ্রে টু হান্ড্রেড হয়ে না থাকে সেই ভুলটা যেন না হয় সেই জন্য তারা এই ফলব্যাকটা রেখেছে উইচ ইজ এ গুড আপডেট তারপরে দেখেন এই যে সেম গোস ফর রিং যে রিং নামক যেটা থাকে সেটা হচ্ছে রিং যে জিনিসটা সেটা বাই ডিফল্ট হচ্ছে আগে থ্রি পিক্সেল একটা ভায়োলেট কালারের মতো একটা বর্ডার আসতো এখন সেমভাবে এই জিনিসটা আসলে ওইটা আসবে না কারেন্ট কালারে আসবে সো এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম তারপরে আমরা যদি একটু উপরে যাই আর কি কী ফিচার আছে যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমরা সি এস এস ভ্যারিয়েবলের যে ইস্যুটা এই যে সি এস এস ফার্স্ট কনফিগারেশান সেখানে দেখেন আমরা এখানে ইম্পোর্ট টেলুইন্ড সি এস এস করেছিলাম আমরা আগে কি করতাম টেলুইন্ডে কোনো কনফিগারেশান করতে হলে আমরা এখানে টেলুইন ডট কনফিক ডট জেস নামে একটা ফাইল পেতাম এখন দেখেন এখানে কিন্তু সেই ফাইলটা নাই সো কোনো কনফিক ফাইল নাই আমাদের এখন শুধু আছে আমরা সব কিছু একজন সি এস এস ডিজাইনার যা সি এস এস ফাইলে বসেই করতে পারবে এখানে আমি এই এই জিনিসটা আমরা অ্যাড করে দিলাম সেখানে দেখেন অ্যাট দ্য রেট অফ থিম নামে তারা একটা ডিরেকটিভ দিয়ে দিয়েছে এটার মধ্যে দেখেন আমরা সিম্পল সি এস এস ভ্যারিয়েবল যারা সিম্পল সি এস এস ভ্যারিয়েবল নিয়ে কাজ করেছেন তারা বুঝতে পারছেন এখানে সিম্পল সি এস এস ভ্যারিয়েবল আকারে আমরা কনফিগার করতে পারব যেমন ফ্রন্ট ফ্যামিলি ডিসপ্লে ব্রেক পয়েন্ট থ্রি এক্সেল কালার নিয়ন পিঙ্ক এরকম জিনিস কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আমার এখানে নিয়ন সায়ন নামক একটা কালার আছে তো আমি যদি এখানে টেক্সট রেড এটা না দিয়ে আমি যদি টেক্সট নিয়ন সায়ন দেই তাহলে আপনি দেখবেন এইখানে এই যে আমাদের কালারটা চলে এসছে ওকে আমরা যদি এখান থেকে আরেকটা জিনিস দেই যেমন ধরেন নিয়ন লাইম সো আমি যদি এখন এখান থেকে কপি করি আমি যদি এখানে নিয়ন সাইনের জায়গায় নিয়ন লাইম দেই তাহলে দেখবেন এই জিনিসটা কাজ করছে সো তার মানে এই যে টেক্সট বা ধরেন বিজি এগুলো কিন্তু সব হচ্ছে টেলুইন্ডের এক্সট্রা এক্সট্রা প্লাগ ইন যারা আমার টেলুইন সি এস এস এর প্লেলিস্টটা ফলো করছেন তারা জানেন যে এই কিওয়ার্ডটা আসলে প্লাগ ইন থেকে আসে সো এই জিনিসগুলো তার সাথে সাথে আপনি এই যে কালারগুলো তৈরি করেছেন এই কালারটা হচ্ছে আমার ইউটিলিটি ওকে সো কোন ইউটিলিটি করবেন সেই ইউটিলিটি দিয়ে ডাবল স্ল্যাশ দিয়ে একটা ইউটিলিটির নাম ফার্স্টে লিখতে হবে তারপরে আপনার যে প্রপার্টিটা সেটা আপনি এইভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং পুরো অ্যাপ্লিকেশান ওয়াইড আপনি জিনিসগুলোকে ব্যবহার করতে পারবেন আপনি যদি এখানে ইন্সপেক্ট করতে যান এবং আপনি যদি এখানে এই জায়গাটায় যদি আপনি স্টাইলসের মধ্যে আসেন তাহলে আপনারা দেখবেন এই দেখেন আপনার এখানে সব কিছু কিন্তু একদম সিম্পলই দেখেন এই যে হচ্ছে তেলুইন্ডের থিম লেয়ার যেখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন সি এস এস ভ্যারিয়েবল এখানে চলে এসছে সো আপনি এই সি এস এস ভ্যারিয়েবলের সাথে নিজের সি এস এস ভ্যারিয়েবল ঢুকিয়ে দিতে পারবেন দেখেন টেলুইন্ডের ডিফল্ট সি এস এসগুলো সব এখানে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সো আমরা যদি এখানে আরও আসি এখানে আরও আসি দেখেন সবগুলো এখানে আছে ওকে এই দেখেন সবগুলো এখানে আছে ওকে সো আপনি চাইলে এই জিনিসগুলোকে সিম্পলি সি এস এস ভ্যারিয়েবল হয়ে গেছে এখন এখন আর জাভা স্ক্রিপ্ট কনফিগারেটারের মতো নয় আচ্ছা এখানে এই জিনিসটা আছে থিম ডিরেকটিভের কথা বলা আছে তারা এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছে হ্যাঁ আমরা যদি এটাকে কপি করি আমরা কপি করে এই জায়গাটা এটা পেস্ট করতে পারি যেমন ধরেন এই জিনিসটা আমি পেস্ট করে দিলাম এখন যদি আমি এখানে আসি এই তাহলে দেখেন ডেটা টু এনরিচ ইউর অনলাইন বিজনেস এভাবে আসছে এখানে এনরিচ একটা ডিফারেন্ট কালার এই যে স্প্যান সেখানে টেক্সট এই যে নিয়ন সাইন হচ্ছে আমাদের নিজস্ব নতুন মানে লেখা একটা কাস্টম সি এস এস সেটা হচ্ছে মানে কাস্টম কালার সেটা হচ্ছে এইটা ওকে সো আমরা এটা এখানে ব্যবহার করতে পারছি সো এখানে সেই জিনিসটাই বলা হয়েছে এবং তারপরে তারা বলছে অ্যাডিং নিউ সি এস এস ভ্যারিয়েবল বিএফস লাইক এক্সটেন্ড এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যদি একটা সি এস এস ভ্যারিয়েবল এখানে নতুন লেখেন এর মানে টেলুইন্ডের ডিফল্ট যে কালারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ওভার রাইট হয় না আমি একটু আগে আপনাদেরকে দেখালাম এখানে যে এই যে ডিফল্ট কালারগুলো টেলুইন্ডের এই যে ডিফল্ট যে কালারগুলো দেখেন এই যে আমি যদি এখানে আসি এই দেখেন কালার এই যে গ্রে এগুলো কিন্তু টেলুইন্ডের ডিফল্ট কালার যেটা আমরা টেলুইন্ডের ওয়েবসাইটে জানি যে টেলুইন্ডের একটা বিশাল কালার সিস্টেম আছে সেগুলো কিন্তু ওভার রাইট হয়নি সেগুলোর সাথে আপনার জিনিসটা এক্সটেন্ড হয়েছে তাদের কালার প্যানেলে নতুন দুইটা কালার আপনি যোগ করেছেন কিন্তু আপনি যদি চান যে না আমি সবগুলোকে ওভার রাইট করে ফেলবো এই যে বাট ইউ ক্যান ওভার রাইড এ হোল সেট অফ ভ্যারিয়েবলস বাই ক্লিয়ারিং দ্য নেম স্পেস উইথ সিনট্যাক্স লাইক কালার এটা মানে আপনি সিম্পলি এই যে দেখেন এখানে দেখেন কি করা হয়েছে এই যে
সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিফল্ট টিমটা ইম্পোর্ট হবে না আপনি এবার এইগুলোকে নিজের মতো করে করে নিয়েছেন এবং সেই জায়গাটাই দেখেন আলটিমেটলি এই ইনিশিয়ালটা তখন আর আপনার দিতে হবে না ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এখানে এই জিনিসগুলোই বলা আছে এবং উই অলসো মেক অল অফ ইউর থিম ভ্যালিউজ অ্যাভেলেবেল অ্যাজ ন্যাটিভ সি এস এস ভ্যারিয়েবলস ইন ইউর কাস্টম সি এস এস সো আপনি যদি অন্য একটা সি এস এস ফাইল লেখেন এবং সেখানে ডাইরেক্ট সি এস এস ভ্যারিয়েবল এভাবে দেন সেটাও কাজ করবে বিকজ এই ভ্যারিয়েবলগুলো সব নেটিভ সি এস এসে কনভার্ট হয়ে গেছে সো আশা করি এই জায়গাটায় বোঝাতে পেরেছি এবং এখানে মোটামুটি এইগুলোই জিনিসগুলো বলা আছে সো আশা করি মোটামুটি আমরা ধারণা পেয়েছি যে আসলে কি কী জিনিস হচ্ছে সো মোস্টলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে মূলত টেরুইন সি এস এস এটার ভিতরে রাস দিয়ে অনেক ফাস্টার করেছে সব কিছুকে অনেক আনিউজ সি এস এস বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা জাভা স্ক্রিপ্ট কনফিগারেশান থেকে বের হয়ে এসে এখন তারা সি এস এস কনফিগারেশানের দিকে চলে যাচ্ছে যেন একজন সি এস এস ডেভেলপারও এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করতে পারে সো টেলুইন আসলে স্কেল করছে সকলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে একটা ব্যাপার ছিল যে অনেক ক্ষেত্রে যে অনেক টেলুইন অনেকে যারা সি এস এস নিয়ে কাজ করে নর্মালি কোম্পানিগুলোতে মার্কআপের কাজগুলো সি এস এস এইচ টিএমএল কিন্তু একটা টিম করে আবার ধরেন জাভা স্ক্রিপ্টের কাজগুলো আরেকটা টিম করে সো টেলুইন্ডের কনফিগারেশনগুলো একটু জাভা স্ক্রিপ্ট সেন্ট্রিক হওয়াতে সি এস এস ডেভেলপাররা অনেক ক্ষেত্রে সেগুলো ইউজ করতে পারছিল না তাদের কাছে কমপ্লেক্স মনে হচ্ছিল হোয়ার এস তারা কিন্তু সরাসরি সি এস এস ভ্যারিয়েবল লিখতে পারে সো যার কারণে তারা এখন মোস্ট কনফিগারেশনগুলো সি এস এস ভ্যারিয়েবলে বসেই তাদের ডিজাইন সিস্টেমের সাথে জিনিসটাকে ম্যাচ করে নিতে পারবে সো একটা ডট সি এস এস ফাইলে কাজ করতে তারা মোর ফ্যামিলিয়ার ফিস মানে মানে ফিল করবে সো এই ছিল টেলুইন সি এস এস এর যেটা আপকামিং ভার্সন ফোর আসতে যাচ্ছে সেটার মেজর ফিচারগুলো সো আমরা ওয়েট করছি এবং ডেফিনেটলি টেলুইন সি এস এস আসলে এটা ডেফিনেটলি অনেক ফাস্টার হবে ডিপেন্ডেন্সি কমবে পোস্ট সি এস এস অটো প্রিফিক্সার এগুলো আমাদের ইনস্টলেশন করা লাগবে না এগুলো ইনস্টলেশন আমাদের জন্য আরও ইজি হবে সো মোর ওভার টেলুইন সি এস এস আরও বেটার ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আমাদের সামনে আসছে এবং মোর ডেভেলপার ফ্রেন্ডলি হচ্ছে ঠিক আছে সো আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা টেলুইন সি এস এসের লেটেস্ট আপডেট সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেছেন আপনারা এখনই আমার মতো করে ট্রাই আউট করে দেখতে পারেন এবং পরবর্তীতে যখন টেলুইন সি এস এস সত্যিকার অর্থে প্রোডাকশনের জিনিসটাকে দিয়ে দিবে তখন আপনাদের প্রজেক্ট আপনারা যেন ভার্সন ফোরে সুন্দর করে আপডেট করে ফেলতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য ঠিক আছে সো আশা করি ভিডিওটা আপনাদের উপকারে এসছে দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ